Hola, buenas tardes. Soy Oscar Canalís, arquitecto del Gobierno de las Islas Baleares y vengo para presentar el proyecto, propuesta de emplazamiento de Palma, que se refiere al paseo marítimo. Entonces, eh, bueno, la primera diapositiva es eh, todo el término municipal de Palma y eh, el, el ámbito con un recorrido de, de cinco kilómetros y medio pues corresponde a este tramo de, de costa del frente marítimo que corresponde con la zona más urbana del, del término municipal. Aquí, eh, aproximándonos ya un poco más al principal núcleo urbano de, de Palma, con su casco histórico y sus ensanches, pues mm, vemos que este recorrido realmente afecta a, todo, a toda la ciudad, a todo el frente marítimo, y aunque sus barrios, digamos, colindantes tienen una población permanente de unos 60.000 habitantes, pues realmente eh, la población de Palma, que son 400.000 más, eh, toda su, su población flotante, que como mínimo siempre es un 10% más en el propio municipio de Palma, pero está claro que recibe visitas diarias de muchos otros municipios de la isla de, de Mallorca, que es, en, como todo el mundo sabe, pues un, un centro turístico. Entonces, eh, podemos decir que, es, que este espacio de frente marítimo urbano es el espacio más importante, con más repercusión y más uso de, de, de todo Palma. Entonces, ese recorrido realmente eh, lo tenemos aquí eh, indicado, pues eh, tiene, aparte de su punto central, que es el, el, la conexión con el casco antiguo y el, y el puerto que históricamente... Ha, ha ido creciendo a partir de, de, este, de este punto muy cercano a la catedral y la lonja y las eh, principales eh, avenidas y calles de, de Palma, pues tiene mm, su extensión, digamos, pues hacia Levante y que también es la llegada desde el aeropuerto, con lo cual es una, una visión, una entrada muy conocida de de todos los visitantes y tiene su prolongación hacia Levante que es donde eh, está actualmente el, la llegada de todos los barcos de pasajeros y los transatlánticos entonces claro realmente esto genera que una, unos flujos y unos usos que prácticamente obligados para cualquier visitante y para cualquier a, habitante eh, tiene también todo un frente de infraestructuras eh, náuticas, de clubes náuticos y marinas, etcétera, y después pues, pues toda una zona histórica con su con su catedral, el Parque de la Mar, etcétera, o sea que es, es se puede decir, eh, el espacio de mayor uso. Eh, bueno, para situar un poco un contexto histórico muy, muy breve, pues se puede ver cómo eh, a mediados del, del siglo pasado cómo eh, se empieza a formar el, el paseo marítimo y al principio es solo una vía de, de, de comunicación eh, con las zonas portuarias y que también sirve de extensión del paseo que antes estaba limitado a la zona más, más centro. Pero todo este recorrido de, de varios kilómetros pues ya se extiende a lo largo de, de, de toda esta parte de la bahía. Eh, uno de los efectos que se producen ya inmediatamente es que aprovechando el desnivel que hay entre la línea de costa y, y, la, y el nivel del mar, pues empiezan a aparecer eh, edificaciones a, a caballo entre, entre estos dos puntos, que entonces incluso pues, mmm, dan origen a casos tan curiosos como este, que las primeras edificaciones pues, están en la parte superior y lo que tienen es un, un descenso hacia, hacia el mar, y lo que aparece es otros edificios que uh, aprovechan todo este espacio, ya que ahora hay esta facilidad de comunicación. Eh, esto va evolucionando y uh, bueno, hace que entonces ya mmm, aparezca toda una línea de edificios altos, hoteles, apartamentos, incluso discotecas, etcétera, a lo largo de todo este paseo. Esto, claro, a su vez también va propiciando que junto con el tema de, del desarrollo de las, de las instalaciones náuticas se vaya ensanchando el paseo y ganándose terrenos al, al mar eh, este es el punto que decía antes de unión del puerto histórico 
con eh, el borne, que es, que es la vía así como más tradicional que, que desemboca en, en el mar, y aquí a la derecha estaría la catedral, y eh, aquí la zona de la lonja y todo el casco antiguo, eh, con el antiguo trazado de, de murallas, de los cuales pues, solo queda una pequeña parte, y que lo que hace es que, bueno, que aquí eh, existan unas zonas ajardinadas, pero que realmente al final todo esto haya producido eh, de una manera no muy planificada, porque han sido su, eh, sucesivas ampliaciones y, y sucesivas ocupaciones, que al final lo que tengamos es una una especie de vía rápida, avenida, casi autopista, y desde luego en los extremos lo, es prácticamente es, es una autopista, con, con pasos elevados incluso, y que pues todos estos terrenos al mar pues estén ocupados por, por, por el tráfico rodado. Entonces, uh, eh, claro, hablando de ciudad adaptable, ¿qué es lo que se detecta? Que los usos que... Que, que, que quiere la ciudadanía y el visitante, pues están evolucionando con mucha presión hacia los usos de paseo, de paseo en bicicleta, de uh, ocupación de terrazas, que ahora absurdamente las terrazas de los bares incluso están en esta zona más interior, pegada al tráfico y con unas aceras estrechísimas, y todo lo demás está como uh, aisl aislando el frente marítimo, que a su vez tiene unas vallas que aíslan los, las instalaciones náuticas, y entonces por eso se trata de un emplazamiento que está clasificado en, 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 en barreras, y son barreras o fronteras que con un buen tratamiento, y es, ahí está la, el objeto del concurso, es que lo que se haga es que sea un espacio de comunicación entre la ciudad y el mar. Ah, existe la oportunidad de uh, desviar el tráfico del litoral y esto en estos momentos ya se está produciendo. O sea, hay uh, una vía de cintura ya desde hace muchos años que hace todo este recorrido que une, digamos, um, eh, el acceso desde el aeropuerto con el acceso portuario y uh, incluso fuera de imagen tendríamos por aquí otros desvíos que se están acabando de construir en estos momentos que ya lo que hacen es antes de llegar a este punto de inicio del paseo marítimo ya antes desviar tráfico desviar tráfico pesado que no tiene necesidad digamos de uh, pasar por el frente marítimo puesto que incluso para llegar al puerto eh, comercial uh, puede tener otras alternativas y que incluso ahora está previsto que se haga un túnel al final del recorrido para acceder a, a los muelles de, de Poniente. Entonces, eh, el, el, el contexto pues, eh, es este. Está claro que también hay una, unas propuestas a nivel planeamiento general que, de las cuales pues, no se ha llegado a ejecutar prácticamente nada porque en las sucesivas revisiones pues, se han ido planteando y en este momento, y sin llegar a a, a más que actuaciones muy puntuales y además con una gestión compartida con, el, con la autoridad portuaria que lo que tiene es esta pieza tan impresionante de puerto comercial que ahora está pasando algunos de sus usos hacia la zona de Poniente que ellos pretenden ampliar y eso es, es un poco polémico pero mmm, digamos que eh, eh, es un, un punto de conexión entre mmm, lo que es la zona urbana y la, y la zona y la actividad portuaria en sí. En, de todas maneras, el objeto del concurso es realmente la reordenación del paseo marítimo, de todo este espacio que veíamos en las fotos prácticamente unas, unas esplanadas de viales actualmente, y entonces lo que plantea el plan general son unas cosas bueno, que parecen muy evidentes que lo que hay que hacer es integrar la ciudad al mar y lo máximo que llega a proponer como cosas concretas es que, es que hay que reducir el tráfico rodado, parece evidente que hay que potenciar el tráfico peatonal y de bicicletas, que ahora hay unos carriles como muy irregulares, con discontinuidades, con, con distintas, distintas secciones, etcétera, un poco conflictivas, todo eso es lo que tiene que ordenarse y potenciarse. A su vez, bueno, aparte de estas dos zonas que decíamos de uh, poniente, más de, de instalaciones náuticas, con un contacto más uh, indirecto con el mar, puesto que es a través de pantalanes de instalaciones náuticas, está el sector levante, que incluso tiene una playa urbana y tiene, bueno, lo que tiene es pues, unas escolleras, eh, un paseo más al borde del mar, con lo cual el contacto es más directo, aunque ahora 
ya decimos, esté interrumpido por esa, esa franja de, de circulación rodada. A su vez, que ahora sería entrar en muchos detalles, pero eso se puede ver en la documentación, para ya mmm, intentar proyectar soluciones concretas, hay cinco subzonas que yo creo que ahora no hay tiempo para, para explicarlas, que tienen un poco que ver con lo que decíamos ahora, pero que a su vez se vuelven a subdividir porque hay espacios donde, por ejemplo, el contacto con ciudad antigua y el puerto no permite a lo mejor demasiadas remodelaciones de lo que es el frente urbano en sí, porque todo es edificación histórica y, y es una zona de un parque, pero sí que la primerísima línea, digamos, rodada, sí que... Mmm, eh, tiene muchísimas posibilidades de mejorarse y de, y de, de integrarse con, el, con todo el circuito que en, en, resulta aquí necesario. Y otras zonas están en, eh, actualmente en remodelación, como es la zona de, del Palacio de Congresos, que ya sí que tiene unas actuaciones diarias eh, en el sentido de reducir un poco los carriles, sustituirse los pasos elevados por semáforos, con lo cual esto que era un final de autopista se convierte ya en, en un paseo, aunque un paseo que es una vía rápida, y otra zona donde está en, en el antiguo edificio de GESA, que es, eh, bueno, revierte a, como suelo municipal, que se está ya empezando a ordenar un poco de momento provisionalmente como zona de, de parque, pero que es la que también da acceso a esta playa urbana, que también conviene tener en cuenta como, como para a, que se integre más a la, a la zona urbana, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver un poco es que todos estos usos ahora mismo eh, existen y existen en, 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 en importante densidad, se podría decir, sobre todo en, en los fines de semana y en según qué horas del día, pero con, gra con graves conflictos. O sea, todo es eh, un poco estrecho, eh, es, es un poco laberíntico y necesita pues, una, una gran remodelación. Está claro que hay unas, unos, unas intersecciones de recorridos pues, muy, muy deficientes, muy mal resueltas en, en absoluto, y que esto es el, el objeto principal del, del concurso que se pretendería, pues, evidentemente, mejorar todo esto, que bueno, yo creo que basta ver las imágenes para ver para ver que, que es, es un tema pendiente y muy importante. Y, eh, bueno, aquí están un poco estos puntos que habíamos dicho, de, bueno, en general eh, es un tratamiento de diseño urbano, realmente, teniendo en cuenta toda todo la pantalla urbana que, y toda la trama que está detrás, pero al final realmente es proponer una intervención de diseño urbano concreto, eh, muy abierto a todo tipo de ideas, porque parece que hay que ir más allá de decir quitamos unos cuantos carriles de tráfico para, para ampliar la zona peatonal, a lo mejor hay que pensar en, en otras cosas, ir más allá, y entonces es realmente el objetivo del concurso de ideas, pues decimos que es repensar el paseo, pero como mucho ya de, desde, desde la base, o sea que pensando en que ahora hay toda esta sección que decíamos, pues pensar que eso puede eh, modificarse eh, sin ningún tipo de limitación como idea en principio y que lo que realmente sí que hay que contemplar porque ya se ha producido alguna pregunta, alguna consulta, es decir ¿y cuánto se pueden reducir los carriles? Pues mmm, no hay respuesta de, de cuánto se pueden reducir. La respuesta es que y eso el, el puerto también lo ha pedido, digamos en, en el sentido de que lo que no se puede hacer nunca es dejar sin servicio rodado, aunque sea regulado, todas las instalaciones portuarias, todos los servicios y, por otra parte, claro, el ayuntamiento también tiene claro y, y bueno y, y todos los, los vecinos y hoteleros y, y restauradores que hay por aquí que algún tipo de acceso siempre tendrá que haber, haber a, a todos estos servicios que están en el lado de, de tierra. Esto sería con imaginación la, la única exigencia. ¿Qué se hace con todo el resto? Eh, ¿Cómo se redistribuye? Es algo pues, completamente eh, abierto. Eh, el tema tráfico, está claro que, 
que es, uh, es manipulable en el sentido de que se puede restringir, se puede desviar, ya se hace ahora en, según qué horas, según qué días. Y después el tema de la reordenación de, de aparcamientos, pues también hay unos puntos donde hay unos aparcamientos que uh, pueden permitir pues, concentrar accesos y eso también está abierto a, a ideas um, que vayan incluso un poco más, más allá. Eh, funciona un sistema y actualmente que es que a unos aparcamientos disuasorios donde se ceden bicicletas gratuitamente al que deja el coche en estos puntos que están pues al inicio y, eh, y un poco a la mitad del paseo marítimo pero que mm, permiten que no haya que eh, entrar en la zona más, más céntrica, digamos, más del, del casco antiguo y a partir de ahí pues pues eh, lo que se busca son esto, unas, unas propuestas eh, muy, a, digamos, muy abiertas en el sentido de que además se da la circunstancia que ahora el plan general está en revisión y está en fase de, de información y de, de a, a aceptación de sugerencias, etc. Y eh, eso, en, en, en principio, pues eh, hace que, que sea muy útil disponer de, de nuevas ideas, de nuevas propuestas y, bueno, realmente eh, en lo que puede uh, derivar esto es en que pueda llegar a haber una síntesis de todas las posibles propuestas y de las posibles eh, ideas y eso en algún momento se convierta pues, en una remodelación real del paseo marítimo, que es lo que se, que es lo que se pretende en definitiva. Y no, nada más. Yo te, yo te quería hacer un par de, de... Bueno, una reflexión y una pregunta. Eh, como en el caso de Irún, eh, es una intervención en la que la participación de varias administraciones es importante. ¿no? Hay, como mínimo estáis, estáis vosotros como Gobierno de Arear, el Ayuntamiento, el puerto, eh, que, que, que a su vez tiene una mezcla de administraciones en su gestión. Eh, eh, lo, la pregunta parece que lo has eh, empezado a contestar, pero entiendo que las negociaciones entre esas administraciones para cerrar los, uh -huh. los eh, digamos, las restricciones, sobre todo el tema del tráfico, están todavía muy abiertas. Es decir, que no hay. Y, y, so, y, y la pregunta era: eh, ¿se entiende también que con la circunvalación el tráfico lo que sí ocurre es que es previsible que se ha reducido mucho, es decir, que, que no eh, la, la superficie ahora mismo rodada no es la que se necesita, aunque no esté precisada cuánta. Sí, 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 realmente es así. O sea, eh, aquí lo que hay es que el, el paseo, que sobre todo empezó como una obra portuaria realmente, ah. eh, desde hace muchos años ya hay unos convenios y unos acuerdos con el ayuntamiento de que la, cesión ya está, eh, la gestión está cedida al ayuntamiento y realmente eh, parece ser que falta poco para que haya ya el acuerdo final de que no solo la cesión, sino que ya incluso la titularidad ya sea municipal. Por eso eh, el, el puerto aquí, aunque tiene digamos sus proyectos y sus aspiraciones para rentabilizar estas zonas que afectarán por el tema de accesos, pero que realmente son casi otro otro concurso, o como se quiere decir, de toda esta zona tan grande que tiene un punto de conexión, pero realmente en lo que afecta al paseo, eh, realmente ellos, eh, su, su, su idea, por decir algo, es bastante la misma o parecida a la del ayuntamiento, que también en su plan especial ha reflejado que tiene que haber esta reducción de tráfico, esta potenciación del paseo peatonal, hablan ellos de recuperar incluso un antiguo paseo peatonal que ya penetraba en el propio puerto y tal. O sea que la idea es bastante la misma, excepto en lo que es el territorio puramente que quedará portuario, que de esto dejárnoslo como que ya lo gestionaremos. Pero en, del tema que estamos hablando, que es el propio paseo, sí que hay una, un consenso y hay, digamos, eh, esa concertación de, de las administraciones, porque entonces la administración ya insular y la, y, 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 y la, bueno, la del gobierno balear en, en general para todas las islas, pero en este caso eh, aplicada a, a Mallorca y a Palma, es que en cuanto son titulares de, de, de vías ex, exteriores, si lo que están propiciando es hacer estos enlaces y estos desvíos para los barrios periféricos y los, los uh, municipios periféricos, que algunos son zonas casi mm, de ciudad dormitorio, etcétera, o polígonos industriales, que uh, hagan innecesario 
atravesar la ciudad. ¿Qué pasa? Que el tráfico, al final, deja de haber tráfico cuando se impide, porque mientras, claro, eh, eh, está claro que en el momento en que aquí se, se, no se fomente, sino que no, no solo se fomente que el, el recorrido periférico, sino que se ya llegue a prohibir que habrá que hacerlo el paso de, de tráfico pesado, de grandes camiones, etcétera pues tendrán que pues, dar una vuelta de un kilómetro o dos más. O sea, que eso está en, en la agenda. Pero claro, realmente como no hay una formalización, ahora lo que se hacen son ensayos o simulacros. O sea, por ejemplo, pues eh, unos fines de semana se dice se corta totalmente el tráfico y se abre completamente a las bicicletas y al no sé qué, a ver qué pasa y tal, ¿no? Y está un poco así. Los, eh, se están eh, poniendo semáforos donde antes los coches no tenían nunca por qué parar porque se suponía que los peatones irían a un paso elevado que a lo mejor no iban y lo que hacían es jugarse la vida cruzando por allí. Entonces, todo eso ya está en marcha. O sea, es, eso es así. Y la, la segunda pregunta era, eh, aunque has empezado a contestarla, yo creo, en, eh, ese espacio de muelle, de muelle comercial que, que parece como que, que queréis, pero no en la propuesta no, en el que... Claro, eh, claro. Pero la, la idea, yo he entendido que el, ahí el puerto es el que tiene algunas ideas, pero entiendo lo que, eh, en cualquier caso, lo que pretende es la reconversión de los usos de ese muelle. Sí, esto... esto Por lo tanto, se convierte en un hito claro. muy importante dentro de Esto está claro. Eh, el problema es que, ah, o sea, hay como... Dentro de la propia autoridad portuaria, digamos, tiene un plan uh, especial tramitado y después tiene un avance de, de modificación de este plan. Entonces, allí es donde ahora mismo hay un poco de, de, de conflicto, de, porque eso um, podría suponer un salto a la reconversión de esto para usos ciudadanos, se dice, lúdicos, eh, comerciales, como se quiera, pero no portuarios, pero claro, a costa de a lo mejor tener que ampliar mucho otros muelles y, y bueno, eh, volver a, a, a ganar terrenos al mar, etcétera. Entonces, esto, claro, eh, ahora mismo es solo como una idea, no hay una aprobación, pero sí que es realmente un tema muy... que ahí sí que está solo, digamos, la, el puerto. Eh, el ayuntamiento... Tiene claro, incluso en su plan general, que sí, que vale, que todo esto hay que reordenarlo, pero que eso no es incompatible con que siga habiendo algunos usos portuarios no molestos y que lo que hay que hacer es uh, no sé, redimensionar y, y reestructurar para aprovechar mejor el espacio y no necesariamente tener que ampliar más muelles. Pero por eso realmente en el, en el concurso se dice, bueno, esto es como otro tema, se puede hablar de la conexión, se puede hablar de unos edificios que ahora mismo están aquí, que el propio puerto también no tiene claro si tiene sus oficinas allí y va a hacer un museo naval o quiere convertirlo en un hotel a través de un concurso, y el ayuntamiento dice que no, que lo mejor es tirarlos y que el paseo ya sea diáfano. Entonces, eso entra en la, en la posibilidad de las propuestas, ¿no? pero es un, un segundo capítulo, digamos. Siguiente broma. Sí, sí, podría el mismo puerto pues presentarlo como emplazamiento, claro.